மதிப்புக்குரிய பேராசிரியர் டாக்டர் அச்சியம் இஷாத் சார் அவர்களை அன்போடு நான் அழைக்கின்றேன் அல்லாஹுடைய அருளினால் இன்று இந்த மண்ணில் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறோம் கிழக்கிழங்கை அரபு கல்லூரியின் வைர விழா நிகழ்வும் எட்டாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பிப்பதற்காக வேண்டி பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய எம்பசுரர்கள் உலமாக்கள் அறிஞர்கள் அமைச்சர்கள் இந்த மண்ணின் முக்கியஸ்தர்கள் அனைவரையும் குறிப்பாக பற்றம் பெறும் வெளியாறும் அவலமாக்கள் மாணவர்கள் தாய்மார்கள் எல்லோரையுமே சுருக்கமாக வருக வருக என்று வரவேற்றவனாக ஆரம்பத்தில் சில வார்த்தைகளை தமிழ் மொழிந்துவிட்டு அரபு மொழிக்கு நான் வருகிறேன் ஒரு பாரிய தியாகங்களை முதலீடாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அரபு கலாசாலைகள் இந்த மண்ணில் நிறைய இருக்கிறது அவைகளில் கிழக்கு மண்ணில் முதலிடத்தை வகிப்பது கிழக்கிழங்கையாம் அரபு கல்லூரி ஷர்கியா என்பதில் அடுத்து இந்த மேடைகளை உரை நிகழ்த்துவதற்காக இந்த விழாவின் பிரதம அதிகளில் ஒருவர் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் இலங்கைக்கான தூதுவர் மாண்புமிகு அப்துல் ஹமீத் காலிம் அல் முல்லா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஹூ ஆர் கேபிள் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் த மச் நீட் ரிலிஜியஸ் லீடர்ஷிப் டு த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹாவ் பீன் பிளஸ் வித் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் அக்வாயரிங் knowledge at the hand of eminent asadida who are quite permanently known for their religious services they are rendering throughout this island nation as you all know arabic language is one of the oldest living languages on earth it is the language of the holy quran and hadith the two main sources of islamic knowledge muslims perform their religious obligation through this language and it has an impact not only on arabs but also on all those who follow the religion of islam arabic is one of the more widespread languages in the world 
spoken by more than 422 million people. It is the mother tongue of more than, more than 290 million people. It is contacts. Let me remind you all a few things. First, today the world has become a global village and there are several changes taking place in the modern world. The youth today are facing new challenges and they, and they need to be prepared to face the realities of this world. Therefore, it is very essential that these students who pass out from religious institutions in large numbers are also taught modern sciences, modern sciences like information technology, computer science, scientific research, Islamic banking, and others. You know. and, and are also trained in various skills that they will help them make a living and contribute toward the development of the community and nation. Second, the youth should also be trained to be broad-minded and which enjoys Sri Lanka and Kuwait. I think I don't need a written speech, right? When we talk about relationship between Kuwait and Sri Lanka, and I'm sure every Kuwaiti who knows Sri Lanka very well, from north to west, east, side also. And there is many people from this area east, they've been in Kuwait. They work in Kuwait. They visit Kuwait. And I feel the motion among you because there is connection. As a country, we have connection. Sri Lanka and Kuwait, alhamdulillah, they enjoy a relationship from a long time. We, we, we don't start it yesterday or today. In political, in economy. Now we reach the social relationship. Not just culture and economy and business and work and no. Social. We have it is a small number, but it's a good number. We have some Kuwaitis who live in Sri Lanka and their wives from Sri Lanka. That means their children will be a mixed nationality, Kuwaiti and Sri Lanka together. That means we have that good and we enjoy this pleasant. Accord the same sentiments in different ways. The need for reform in the structure and curriculum of Arabic colleges and about the future for the students who pass out of these schools. And the Honorable Chief Minister too made a few suggestions that would be useful in restructuring and reforming the religious educational institutions in this country. We have a long history of almost 150 years and more of Arabic colleges and madrasas in this country. Within 60 years, the East Ceylon Arabic College has made an immense contribution in shaping quality alims who are serving in many parts of the world, which has been already explained. The alim nareya Arabic kallu relil aurode palaya paada vidhanangalai matra mudiyar sikkal gale innum yedno ki kundre karahe. Idle iran de budu patte navine khadat ku hande paada vidhanangalai uru vakvadam. Ipolu Arabic kallu uruk puram bahe 
மேல்நிலை கல்விக்கு மாணவ மாணவியர்களை பயிற்றுவிக்கிற புதிய முயற்சிகளை பல இடங்களில் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறான பயிற்சிகளுக்கு மத்தியில் இந்த அரபு கல்லூரிகளிலிருந்து வெளிவருகிற ஆலிம்களை நவீன உலகிற்கு பயந்தரக்கூடிய ஆலிம்களாக கொண்டு வருகின்ற முயற்சியில் இன்றைய பிரதான அதிதிகளாக வந்திருக்கிற ரெண்டு தூதுவர்களும் அவருடைய பேச்சிலே சொன்னதெல்லாம் நவீன உலகிற்கு ஏற்ற ஆலிம்களை உருவாக்குகிற முயற்சியில் எங்களுக்குள்ளே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அந்த மாற்றங்கள் இப்பொழுது உருவாக ஆரம்பித்திருக்கிறது அதற்கு முன்னோடியாக கிழக்கிழங்கை அரபு கல் அலியார் அக்கறை பற்று ஆதம் லெப்பி அஜ்மீர் கான் அட்டாளிச்சேனை நூர் முகமட் முகமட் பொத்துவில் ஜமால் டீன் இரிஷாட் காத்தான்குடி முகமட் காசிம் முகமட் அஸ்லம் பொறனருவ அப்துல் ஹமீது ஜமால் டீன் நிந்தவூர் இப்ராஹிம் முகமட் ரசீன் பொத்துவில் மஹமூத் லெப்பி முகமட் அப்துல்லா அட்டாளிச்சேரை முகமட் ஹாஷிம் முகமட் ரிஃபாய் முகமட் ஹாஷிம் முகமட் ராஃபி அட்டாளிச்சேனை முகமட் சனூன் முகமட் தம்பலகாகமம் சலீம் சியாம் அட்டாளிச்சேனை அப்துல் கரீம் ஃபவுஸ் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டிலே பட்டம் பெறுகின்ற மௌலவி மாணவர்கள் காத்தாங்குடி முகமட் காஷிம் 